പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സബ് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു ഏഴായിരുന്നു ഇനി ഏഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ആറ്റമിക് നമ്പറിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അതെങ്ങനെ കിട്ടിയേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഇതിനൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വെൻ വി റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദ നമ്പർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സബ്ഷൽ ഡിനോട്ട്സ് ദ ഷെൽ നമ്പർ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഷെൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സബ് ഷെൽ ഏതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാ വൺ അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഷെൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഏത് ഷെല്ലിനെ ആയിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കെ ഷെല്ലിനെ അടുത്തത് നോക്കാം ടു എസ് ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടു ഏത് ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൽ ടു പി ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയായ രണ്ട് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിരിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഷെല്ലിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടുവിൽ വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്ന ഷെൽ ഏതാണ് കെ ഷെൽ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇത് രണ്ടും ഏത് ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൽ ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെ ആകെ തുക അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിനോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ സംഖ്യ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ കിട്ടണം അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ആറ്റം ഫ്ലോറിനാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ നയൻ അതിൻ്റെ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോവും ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിലേക്കും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോവും നിലവിൽ നമ്മൾ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവാതിരുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മാറായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണമേ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടു പി ഫൈവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോഡിയം സോഡിയം തന്നെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി ടു എസിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ പതിനൊന്നായോന്ന് നോക്കിയേ രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അലുമിനിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വരുന്നത്
അടുത്തത് നോക്കാം പിന്നീടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടു എസ് ടു ഉണ്ട് ടു പി സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം എന്താ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൽ ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മൊത്തം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ ആറും രണ്ടും എട്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ടുവും ത്രീ പി വണ്ണും ആണ് ത്രീ എസും ത്രീ പി ആണ് അടുത്ത സബ് ഷെല്ലുകൾ ത്രീയും ത്രീയും ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ത്രീ ആണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടിടത്തും ത്രീ ആണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഷെല്ലിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എമ്മിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് മൊത്തം രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടണം പതിമൂന്ന് കിട്ടണം എട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് ശരിയാണല്ലോ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കപ്പം സബ് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു രീതി വിടി കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ആറ്റം ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ആറ്റമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ സബ് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുവാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് പതിനേഴായോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് പറയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ശരിയാണല്ലോ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനേഴായിരുന്നു അതിൻ്റെ സബ് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെൽവൈസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം കെ എൽ എം എൻ എന്ന ഷെല്ലുകളുടെ പേരെഴുതുക വണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാം കെയിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ എസ് അതിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടൂവിൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം ഏത് ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് എൽ ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എൽ ഷെല്ലിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടും ഈ രണ്ടും ആറും കൂടെ കൂട്ടി എല്ലിലേക്ക് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലുകൾ ആർ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ സബ് ഷെല്ലിലെ സംഖ്യ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഷെല്ലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മൊത്തം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര വരും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് എന്നിലേക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്തത് ആർഗൺ ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് ആർഗണിൻ്റെ സബ് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കെ എൽ എം എൻ വൺ കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഇ ടുവും ഇ ടുവും ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എൽ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എം ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രൺ എട്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സബ് ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓരോ ഷെല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതാത് ഷെല്ലുകളിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഇനി ഈ ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്തുവായിരുന്നു നോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ളത് ആരാണോ അതിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ നിറച്ചത് എവിടെയാണ് വൺ എസിൽ വൺ എസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കൊടുത്തത് ടു എസിലേക്ക് കൊടുത്തത് ടു എസ് തീർന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ടു പിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ത്രീ എസിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ത്രീ പിയിലേക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ പതിനെട്ട് വരെ എഴുതിയ ആറ്റം ആർഗൺ ആയിരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ എഴുതിയത് ആർഗൺ ആയിരുന്നു ആർഗണിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്
കെ എൽ എം ഷെല്ലിൽ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നതിന് പകരം കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി എമ്മിൽ നിന്ന് എമ്മിൽ ഒമ്പത് വരാവായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇതായിരുന്നു പൊട്ടാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹൗ വാസ് ദ ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസിയം റിട്ടേൺ ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് സി ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വിച്ച് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്ഷെൽസ് ആൻഡ് ദിയർ എനർജീസ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഷെൽ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞവിടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഏറ്റവും ഊർജം കൂടിയത് കൂടിയ സബ്ഷലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് എവിടം വരെ നമ്മൾ എഴുതി നിർത്തി ത്രീ പി വരെ നമ്മൾ എഴുതി നിർത്തി ത്രീ ഡിയെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ത്രീ പി സിക്സ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയെ ഇവിടെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വൺ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വൺ എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസിൽ ഷെല്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ എൽ എം എൻ വൈ ആക്സിസിൽ എനർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് കെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷലായ വൺ എസ് കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി എൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്ഷലും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സബ്ഷലിന് എനർജി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ആ ഫിഗർ നോക്കി ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷൽ വൺ എസ് ആയിരുന്നല്ലോ ശരിയാണ് ഇവിടെയും ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷൽ വൺ എസ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സോറി ഈ ഫിഗറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് വൺ എസിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി ഏറ്റവും കുറവല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എനർജി കുറവായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് വരും തോറും എനർജി കൂടണം അടുത്തത് വൺ എസിന് ശേഷം ഏത് സബ്ഷലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കി വൺ എസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് ടു എസിനാണ് ശരി അടുത്തത് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ടു പി ആണോ എന്ന് നോക്കി അതെ ടു പിക്കാണ് എനർജി കൂടുതൽ എനർജി പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഉയരം കൂടും തോറും എനർജി കൂടുന്നു ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത എനർജി കൂടിയത് ആരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ത്രീ എസിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആണോ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ എസിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ ശരി അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പി അവിടം വരെ നമ്മുടെ ഓർഡർ ശരിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ത്രീ ഡിക്കാണ് അടുത്ത എനർജി ലെവൽ കൂടുതൽ അതായത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശകലം കൂടെ എനർജി കൂടി നിൽക്കുന്നതും ത്രീ ഡിക്കാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത എനർജി ലെവൽ വരുന്നത് ആരാണ് ഫോറസ് ആണ് വരുന്നത് ഫോറസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് ത്രീ ഡിക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഗ്രാഫിന്റെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഷെല്ലിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാഫിന്റെ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എനർജി കാണിക്കുന്നു കെ ഷെല്ലിന്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ അതിന് മുകളിലായിട്ടും എൽ ഷെല്ലിന്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ അതിന് മുകളിലായിട്ടും എമ്മിൻ്റെതും എന്നിൻ്റെതും ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി മുകളിലേക്ക് വരും തോറും ഉയരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സബ് ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ വൺ എസിനാണ് എനർജി കുറവ് അതിനുശേഷം ടു എസ് വരുന്നു അതിനുശേഷം ടു പി വരുന്നു അതിനുശേഷം ത്രീ എസ് വരുന്നു അതിനുശേഷം ത്രീ പി വരുന്നു ത്രീ പിക്ക് ശേഷം ത്രീ ഡി വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എങ്കിലും ഫോറസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോറസിനേക്കാളും ഊർജം കൂടുതലാണ് ആർക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല പകരം അത് ഏതിലേക്ക് പോകും ഫോ
അധികമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിൽ നിന്ന് അധികമുള്ളതല്ല ത്രീ പി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഫോർ എസിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന് രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് പകരം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിയത് കെ ഷെല്ലിൽ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണും എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണും അടുത്ത അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് എൻ ഷെല്ലിലെ ഫോറസിലേക്കും ആണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിന് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ വല കാണുവാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ കെ ഷെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അടുത്തത് ഇത് ഏത് ആറ്റമാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് എത്ര ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എണ്ണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എങ്കിലും എത്ര ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം കെ ഷെല്ല് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് ഈ റിങ്ങിയാണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് ഇത് എം ഷെല്ല് ഇത് എൻ ഷെല്ല് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കെ എൽ എം ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ അതിന് പകരം എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എം കഴിഞ്ഞ് എന്നിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് സോറി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോയത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകേണ്ടതിന് പകരം ഫോർ എസിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോയത് അതായത് ത്രീ ഡിയേക്കാളും ഊർജം കുറവായിരുന്നു ഫോർ എസിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പയർ ദ എനർജീസ് ഓഫ് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്ന ചോദ്യമായത് കമ്പയർ ദ എനർജീസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് വൺ എസ് ആൻഡ് ടു എസ് സബ്ഷൽസ് വൺ എസിന്റെയും ടു എസിന്റെയും എനർജി കമ്പയർ ചെയ്യുക വിച്ച് വൺ ഹാസ് വിച്ച് വൺ ഹാസ് ലോവർ എനർജി ആൻസർ ഏതാണ് വൺ എസ് വൺ എസിനാണ് ലോവർ എനർജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ ത്രീ എസ് ആൻഡ് ത്രീ പി സബ്ഷൽ ത്രീ എസും ത്രീ പി ത്രീ എസും ത്രീ പി സബ്ഷൽ പരിഗണിക്കുവാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഹാസ് ഹയർ എനർജി അതിൽ ഏതിനാ ഹയർ എനർജി ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിനാണ് ഹയർ എനർജി വാട്ട് അബൌട്ട് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എസ് ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് ഹയർ എനർജി നോക്കാം ഗ്രാഫിൽ നോക്കാം ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും പരിഗണിച്ചു ആരാ ഗ്രാഫിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ആ അതായത് ത്രീ ഡിയുടെ ആണ് എനർജി ലെവൽ കൂടുതൽ ആരെക്കാളും ഫോർ എസിനേക്കാളും എനർജി ലെവൽ കൂടുതൽ ത്രീ ഡിക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം നോക്കി വിച്ച് ഹാസ് ഹയർ എനർജി ത്രീ ഡിക്കാണോ ഫോർ എസിനാണോ ത്രീ ഡിക്കാണ് ഹയർ എനർജി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ഫോർ എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസിന്റെ എനർജി ത്രീ ഡിയേക്കാളും കുറവാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ സിംപ്ലിറ്റി എഴുതണം അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുന്നതിനായിരിക്കണം ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് ബാക്കി എഴുതുന്നതിന് എനർജി കൂടി 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 വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് ആണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞത് ടു എസ് അടുത്തത് വരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കൂടെ നോക്കിക്കോണം അതിനുശേഷം ടു പി വരുന്നു ശരിയാണ് അതിനുശേഷം ത്രീ എസ് അതിനുശേഷം ത്രീ പി വന്നു ത്രീ പിക്ക് ശേഷം ത്രീ ഡി ആണോ വരുന്നത് അല്ലല്ലോ ഫോർ എസിനാണ് പിന്നീട് എനർജി കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പിക്ക് ശേഷം ഫോർ എസ് ഫോർ എസിന് ശേഷം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിക്ക് ശേഷം ഫോർ പി ഇതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജീസ് സബ്ഷെല്ലിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സബ്
പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ആറ്റമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് അതിന്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വന്നിട്ട് നേരെ കയറി ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എസ് വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട എന്തുവാണ് ത്രീ ഡിയെക്കാളും ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിനേക്കാളും എനർജി കുറവാണ് ഏതിന് ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ഫോർ എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റൂൾ അനുസരിച്ച് എനർജി കുറവുള്ള സബ്ഷലിലേക്ക് വേണം ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം നിറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എമ്മിലെ ത്രീ ഡി നിറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ ഫോർ എസ് നിറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നിലെ ഫോർ എസിന് എമ്മിലെ ത്രീ ഡിയെക്കാളും എനർജി കുറവാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണിത് കെ എൽ എം എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കെ എൽ എം എൻ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനിയും എന്തുണ്ട് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ആറ്റമിക് നമ്പർ കൂടും തോറും ആറ്റത്തിന് ചുറ്റിലുള്ള ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും എൻ ഒ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ സബ് ഷെല്ലുകളും വരും ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി സെവൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഇനി ഉയർന്ന ആറ്റമിക് നമ്പറോടുള്ള എലമെൻസിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെയാണ് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ത് ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല നോക്കിക്കേ ഇടതുവശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏത് സബ്ഷല വൺ എസ് അതിന് താഴെ ടു എസ് താഴെ ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വൺ എസ് എഴുതുക ടു എസ് എഴുതുക ത്രീ എസ് എഴുതുക ഫോർ എസ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഫൈവ് എസ് സിക്സ് എസ് സെവൻ എസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത നിരയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് ടു പി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ടു പി അത് ഏതിൻ്റെ നേരെ വേണം എഴുതാൻ ടു എസിൻ്റെ നേരെ വേണം എഴുതാൻ പക്ഷേ ത്രീ എസിന് ചെരിഞ്ഞ് ആയിരിക്കണം ത്രീ എസിനോട് വ്യക്തമായിട്ട് ചെരിഞ്ഞായിരിക്കണം അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു പി എന്ന് എഴുതും ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത താഴെ എന്ത് എഴുതണം ത്രീ പി എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഈ ത്രീ പി ആരുടെ നേരെ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ എസിന് നേരെ എഴുതണം പക്ഷെ ത്രീ പി ഫോർ എസിനോട് ചെരിഞ്ഞും ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഫോർ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി സെവൻ പി എഴുതി അടുത്ത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഇത്രയും എഴുതിയതിന് ശേഷം വൺ എസിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങും ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ എസിൽ തുടങ്ങി വൺ എസിന് വെളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് പോകണം റിവേഴ്സ് പോയിട്ട് വീണ്ടും ടു എസിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു റിവേഴ്സ് പോയി ടു പിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ത്രീ എസിലേക്ക് വന്നു ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഇടയ്ക്ക് ശകലം മാറിപ്പോയി ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ ബി ഈ ഓർഡറിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല അതൊരു പേര് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പറയും ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എ യു എഫ് ബി എ യു ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർത്തിരുന്നോണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഷെല്ലിന്റെ ഓർഡർ എന്നായിരിക്കും അല്ല പറയുന്നത് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച്
ത്രീ എസിന് താഴെ ഫോർ എസ് എഴുതി ഫൈവ് എസ് സിക്സ് എസ് ആൻഡ് സെവൻ എസ് ഇത്രയും എഴുതി ഇനി അടുത്ത റോയിൽ എഴുതുവാണ് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൺ പി ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ടു പി ടു പി സബ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ടു എസിന് നേരെ അതിവിടെ ഇനി ത്രീ എസിനോട് ചെരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ടു പി എഴുതി താഴെ ത്രീ പി ഇവിടെ ത്രീ പി എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസിന് നേരെയും ഫോർ എസിനോട് ചെരിഞ്ഞും ഇവിടെ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രീ പി എഴുതി താഴെ ഫോർ പി എഴുതി ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി എഴുതി സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി എഴുതി സെവൻ എസ് കഴിഞ്ഞ് സെവൻ പിയും എഴുതി നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ടു എസ് ടു പി കഴിഞ്ഞ് ടു ഡി ഉണ്ടോ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ഷനിലുണ്ടോ ഇല്ല ത്രീ എസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ഷനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ത്രീ ഡി ഈ ത്രീ പിയുടെ നേരെ ത്രീ ഡി എഴുതണം അത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഈ ഫോർ പിയോടും ഫൈവ് എസിനോടും നേരെ ആയിരിക്കണം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് താഴെ എന്ത് വരണം ഫോർ ഡി ഇവിടെ ഫൈവ് ഡി ഇവിടെ സിക്സ് ഡി അതുപോലെ അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫോറിന് നേരെ ഈ ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസിന് ചെരിഞ്ഞ് അതിനോട് ചെരിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫോർ എഫ് ഒന്ന് എഴുതി അതിന് താഴെ ഫൈവ് എഫ് ഒന്നും എഴുതി ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഓർഡർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് വൺ എസിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകണം ബാക്കിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും തിരിച്ച് ടു എസിലേക്ക് വന്നു ടു എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് ടു പി ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എസ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ പി ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ നിറയും ഫോർ പിയിൽ നിറയും ഫൈവ് എസിൽ നിറയും അതിനുശേഷം ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ബാക്ക് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് അവിടെ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് വരുന്നു ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ റിട്ടേൺ ആരോ മാർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഓരോന്നിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു രീതി മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട റബ്ബറും പെൻസിലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി തെറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൂത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സ്കെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ നിറയ്ക്കേണ്ട ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് പോലും വേണം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര സ്ലോയിൽ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ വശത്ത് വരച്ചിടുകയും അത് നോക്കി ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതാനും സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കുമല്ലോ ശരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓഫ് ബോർഡ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഓഫ് ബോർഡ് ഈ പറഞ്ഞ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാൻ പോവാ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറയേണ്ട ഏതിലേക്കാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ കെ നയൻറ്റീൻ പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും വൺ എസ് ട്യൂബിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതിലായിരിക്കണം ടു എസ് അതുകൊണ്ട് ടു എസ് ടു ടു എസ് ടുവിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ടു പി ടു പിയിൽ പരമാവധി എത്ര എണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ആറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസ് ടുവിലേക്ക് പോകും ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ത്രീ പിയിലേക്
കാൽസ്യത്തിന് ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു കാൽസ്യം ആറ്റമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എഴുതുന്ന ഓർഡർ നോക്കിക്കോണം ഈ ഫിഗർ നോക്കി എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകണം വൺ എസിലേക്ക് ആദ്യത്തെ വൺ എസിലേക്ക് പോകണം ശരി നമ്മളിവിടെ വൺ എസ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുവാണ് വൺ എസ് ടു പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ ടു എസിലേക്ക് പോകും ടു എസ് ടു പിന്നീട് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ടു പി ടു പിയിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പറ്റും ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് ഏതിലേക്ക് പോകും ത്രീ പി സിക്സ് ഇനി ഫോർ എസ് വൺ വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആർക്ക് എഴുതിയിരുന്നത് പൊട്ടാസ്യത്തിന് എഴുതിയിരുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ കാൽസ്യത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എസിൽ എത്ര വരും ഫോർ എസ് ടു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഫ് ബോർഡ് ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട് സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ടു ഹെൽപ്സ് യു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് വേരിയസ് സബ്ഷൽസ് പല സബ്ഷലുകളിലെയും കൂടി വരുന്ന ഊർജ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഓർഡർ മനസ്സിലാകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു നോട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആരോ ഈ ആരോ മാർക്ക് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് ആറ്റമിക് നമ്പർ അപ് ടു തേർട്ടി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ നിങ്ങളപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ മുപ്പത് വരെയുള്ള നേരത്തെ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ഓർഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മുൻ മുൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിവ് ഇതായിരിക്കണം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾക്കുള്ളും രണ്ട് പിയില് ആറ് ഡിയില് പത്ത് എഫില് പതിനാല് ഈ ഇത്ര ഒരു അറിവും ഈ ഒരു ഓർഡറും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം മുപ്പത് വരെയുള്ള ആറ്റമിക് നമ്പർ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അതും ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഓഫ് ബോർഡ് ഫിഗറും നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക തെറ്റിപ്പോയത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ തെറ്റിയാൽ വീണ്ടും വരയ്ക്കുക ഈ ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റിൽ ശരിയാകുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ അത് വരയ്ക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സ്കാൻഡിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിന്റെ ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് കാണും ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സ്കാൻഡിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്കാൻഡിയം എസ് സി ആണ് വൺ എസ് ടു ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടുവിലേക്ക് പോയി അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകണം ടു പിയിലേക്ക് പോകണം പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പോകും അടുത്തത് ടു പി കഴിഞ്ഞാലോ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഫോർ എസ് ടു ഇവിടം വരെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോട് തുല്യമായി കാൽസ്യം നേരത്തെ എഴുതിയ കാൽസ്യത്തിനോട് തുല്യമായി ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇരുപതുള്ള കാൽസ്യത്തിനോട് തുല്യമായി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ പിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ല ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ നോക്കണം അടുത്തത് പോകുന്നത് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം ത്രീ എസ് ടു എഴുതി ത്രീ പി സിക്സ് എഴുതി ഫോർ എസ് ടു എഴുതി ഫോർ എസിന് ശേഷമാണ് ആര് ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ ഡി വരുന്നത് ആ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക നോട്ട്ബുക്ക് കുറിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും